குட் மார்னிங் மை செல் சிவ சுப்பிரமணி டாக்டரல் ரிசர்ச் ஸ்காலர் அண்ட் மை சூப்பர்வைசர் டாக்டர் வி ஜி ஸ்ரீசாந்தி ப்ரொஃபஸர் அண்ட் எட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சிவில் இன்ஜினியரிங் கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இண்டியா ஐ எம் கோயிங் டு ப்ரெசன்ட் ஆன் ஃபேஸ் சேஞ்ச் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் இன் கான்கிரீட் ஏ காம்ப்ரஹென்சிவ் ரிவ்யூ டியூ டு அர்பனைசேஷன் அண்ட் சொஃபஸ்டிகேட்டட் லைஃப் ஸ்டைல் எனர்ஜி டிமாண்ட் இன் பில்டிங்ஸ் ஹஸ் பீன் இன்க்ரீஸிங் நவர்டேஸ் திஸ் ப்ராப்ளம் கேன் பி அட்ரஸ்ட் பை யூசிங் மெட்டீரியல்ஸ் லைக் ஃபேஸ் சேஞ்ச் மெட்டீரியல்ஸ் விச் ப்ரொசஸ் ஐ திருமண எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வித் இன் ஸ்பெசிஃபிக் டெம்பரேச்சர் ரேஞ்ச் தட் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஃபைவ் டு ஃபோர்டீன் டைம்ஸ் கிரேட்டர் தேன் தி கன்வென்ஷனல் பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் பை இன்கார்பரேட்டிங் ஃபீசியம்ஸ் இன் டு பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் தி இன்டோர் டெம்பரேச்சர் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் மே பி ரெடியூஸ்ட் தேர் பை ப்ரொவைடிங் தெர்மல் கம்ஃபர்ட் ஜோன்ஸ் அண்ட் ரெடியூசஸ் எனர்ஜி கன்சம்ஷன் ஆஸ் காங்கிரீட் இஸ் ப்ரைமரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல் சச் பீசியம்ஸ் ஆர் இன்கார்பரேட்டட் இன் டு கான்கிரீட் இட் வில் இம்ப்ரூவ் தி தெர்மல் எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கான்கிரீட் அண்ட் இட் வில் ஹெல்ப் இன் ப்ரொவைடிங் தெர்மல் கம்ஃபர்ட் ஜோன்ஸ் PCMs are oil, latent heat storage material which absorbs and releases heat energy while undergoing change in its physical state. Here, in this image, blue color shows solid state PCM. When temperature rises, it absorbs the heat energy and changes its phase from solid to liquid. When the temperature falls down, it changes the phase from liquid to solid, thereby releasing the absorbed heat energy. Based on their chemical nature, PCMs are classified as organic, inorganic and eutectics. Organics are further classified into paraffins and non-paraffins that include fatty acids, esters and alcohol. Inorganic include salt hydrates and metals. Eutectics are combinations of different PCMs. PCM for particular application are selected based on their thermophysical and chemical properties. Here I have listed the important thermophysical and chemical properties of different classes of PCM. My suggestion is, organics are best suited for building applications, especially fatty acids are more effective. Commonly used PCMs under each classes have been listed here. Techniques for incorporation of PCM into concrete. First one is direct incorporation, where PCM is directly mixed along with other ingredients of concrete. during concrete preparation next one is immersion where concrete is immersed into melted pcm there be absorbing pcm into their internal pores of concrete with the help of capillary action major problem in both this technique is leakage of pcm out of concrete while changing its phase next technique is micro encapsulation here pcm particles are enclosed in a thin continuous polymeric film or stable shell to form micro capsules these micro capsules comprise of pcm core and shell of polymers or inorganic substances Next one is macro encapsulation where PCMs are encapsulated in containers such as spheres, panels of size larger than 1 mm dia. Porous lightweight aggregates are commonly used here. Next one is shape stabilization where PCMs are mixed with supporting materials to form a stable composite material. Materials like high density polyethylene and other polymers are used here. Last three techniques prevent leakage of PCM but it may reduce the mechanical strength of concrete. Some of the properties of PCM incorporated concrete are listed here. Generally, when percentage of PCM is increased, it reduces the compressive strength and density of concrete due to incorporation of lightweight materials. But thermal energy storage capacity increases tremendously. Application of PCM incorporated concrete in structural elements such as walls and roofs for both precast and cast in situ elements has reduced the indoor temperature fluctuation and peak temperature thereby providing thermal comfort and reduces energy demand in buildings. This study reviewed the various classes of PCM and its properties and it has been observed that PCM incorporated concrete has led to a minor reduction in compressive strength and an improvement in its thermal behavior. The reduced compressive strength still falls within the acceptable limits making it suitable for structural applications. Finally, the application of PCM concrete in structural elements such as walls and roofs has found to improve the thermal comfort of the buildings thereby reducing energy consumptions. Thank you.